اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز کو بہت بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے ہمارے سماج کے اندر آج کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے نکاح کا تو یہی مسئلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چھیڑا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ان کی حل آیاما وہ ان کی حل آیاما من کم و صالحین من عباد کم و اما کم اے یقون فقراء یغنیہم اللہ من فضل ہی واللہ واسع علیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلم سماج کے لوگوں اے ذمہ دار قسم کے لوگوں اپنے میں تمہارے سماج میں تمہاری سوسائٹی میں تمہارے علاقے میں جو نوجوان مرد نوجوان لڑکے یا لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کروا دو ان کا رشتہ کروا دو ان کے لئے عقد نکاح کا انتظام کروا دو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور صرف آزاد نہیں آزاد نہیں اگر غلام بھی ہیں لوڈیا بھی ہیں لیکن وہ نیک ہیں صالح ہیں تو ان کا بھی رشتہ نکاح کر دیا کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے جو بھی نکاح کے رشتے کے لائق ہو چکے ہیں خواہ وہ آزاد ہوں کی غلام ہوں مرد ہوں کی عورتیں ہوں یعنی مذکر ہوں کی مونس ہوں لڑکے اور لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا رشتے نکاح کروا دو ان کی شادی کرا دو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ اگر یہ فقیر ہوں گے اگر یہ فقیر ہوں گے محتاج ہوں گے ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہوگی ضروریات زندگی کی کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا مالدار بننا ہے تو تمہیں نکاح کرنے کا راستہ اپنانا چاہیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں ہمارے پاس ابھی انتظام نہیں ہے شادی کا اس لیے میرے بھائیوں بچیوں کی عمر پچیس سال تیس سال تک ہو جا رہی ہے پیتیس سال تک پہنچ جاتی ہے بہت سارے لڑکے ہیں جو لڑکے نہ رہے بوڑھے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے میرے بھائی یہ اس کی پیچھے بہانہ کیا ہے مال نہیں ہے اسباب نہیں ہے ابھی جینے کا سہارا نہیں ہے ہمارے پاس ابھی پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے نہ جانے کس بلھاپی کی عمر کا انتظار کر رہا ہے میرے بھائی یہ اصول کے خلاف ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنی مالداری چاہتے ہو فقیری کو ختم کر کے مالدار بننا چاہتے ہو تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکاح کے بندن میں بچ جاؤ اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا جب تمہیں ضروریاتی زندگی کی ضرورت پڑے گی تمہیں بال بچوں کے اخراجات کی ضرورت پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مالدار ہو جائیں گے اسباب زندگی فراہم ہو جائے گا تب جا کر کے ہم نکاح کریں گے میرے بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید وہ مالداری جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ شادی سے پہلے نہیں ہے شادی کے بعد ہے تم کس کا انتظار کر رہے ہو اس لیے مالداری کو رکاوٹ کو نہ لاؤ اس رکاوٹ کی وجہ سے زناکاری عام ہو رہی ہے بدکاری عام ہو رہی ہے آج کل کے میڈیا کے دور میں فہاشی کا بڑا آسان راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیو میرے بدرگو تو بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا دوں اللہ تبارک و تعالی نے شادی کو بڑا آسان کیا ہے بہت ہی آسان کیا ہے شادی کو اور اسی لئے آسان کیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ شادی کر سکیں میں آپ کو رسومات نکاح بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح میں کیسی کیسی رسمیں ہمارے سماج میں سوسائیٹی میں مسلمانوں میں درائی ہیں جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں سنت سے ہٹ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ شادیاں اور نکاح کے رشتے دور جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نکاح کی برکتیں نہیں ہیں نکاح کے اندر جو رحمتیں پائی جانی چاہیے وہ نہیں موجود ہیں نکاح کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو سکون آنا چاہیے جو راحت پیدا ہونی چاہیے وہ مفقود دکھائی دیتا ہے آؤ دیکھتے ہیں شادی کتنی سادی تھی شادی کتنی آسان تھی